Merhaba koçlar nasılsınız? Bir süredir Moore'un X2 serisi pedallarını tanıtıyoruz. Bugün de elimizde kabin X2 modeli var. Bu ne? Bir kabin simülasyonu pedalı. Bu bizim ne işimize yarayabilir? Belki artık amfi taşımaktan sıkılmışlıktır bir pedal bordumuz vardır ama onu amfiye kullanarak kullanıyoruzdur. Amfiden kurtulmak için bir kabin simülasyonu ihtiyacımız olabilir. Orada kullanabiliriz. Ya da bir prosesörümüz vardır. Bu prosesörümüz dışarıya bir kabin simülasyonu vermiyordur. Ona ek olarak alıp artık amfiye bağlamadan kullanmaya devam edebiliriz. Ya da bunun üzerinde bir kulaklık çıkışı var. Elimizde yine bir setup vardır. Onu buna bağlayabiliriz ve bu kulaklık çıkışından kimseyi rahatsız etmeden güzel ses alarak çalışabiliriz. Belki de kabin simülasyonları IR'lar kullanmak istiyoruzdur. Ama IR yükleyeceğimiz bir pedalımız, prosesörümüz bir şeyimiz yoktur. Bu alet dışarıdan da impuls responslar kabul ediyor. Bu alete internetten bulduğumuz, kendimiz yarattığımız impuls responsları yükleyip de kullanabiliriz. Hatta şöyle bir şey de var. Belki çok güzel bir amfiniz var. Bunun preampını kullanmak istiyorsunuz. Stemiyor kabin simülasyonu ya da sinyal yollamak istiyorsunuz. Hiç Amfinizin kendi kabininden ses duymak istemiyorsunuz. Belki evinizde gürültü çıkartmak istemiyorsunuz. O zaman yine bu aleti kullanabilirsiniz. Aslında çok çok amaçlı kullanılabilecek bir pedal bu. Daha önce buna benzer aslında Moore'un radar pedalını tanıtmıştık. O da mükemmel bir pedaldı. Eğer onu merak edenleriniz varsa kartlar bölümüne bırakıyorum. O videoyu da izleyebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Bu pedala güzel bir alternatif olabilir o pedalda. Daha önce Kabin X2 serisinden Preamp X2 tanıtmıştık. Onun da videosunu kartlar bölümüne bırakıyorum dostlarım. Bunun içerisinde de birçok amfi simülasyonu modellemesi var. Ayrıca bu arkadaş da bize 3 tane kabin modellemesi sunuyordu ama çok daha ayrıntılı bir kabin modellemesi istiyorsanız sizlere daha önce de demiştim Cup X2'yi kullanacağız. Bu ürünleri bize yollayan Senkop Müze'ye çok teşekkür ediyoruz. Ürünler hakkında herhangi bir indirim kuponu alırsam açıklamalar kısmına bırakırım. Ayrıca ürünün mağaza bağlantısını da açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ürünü tanıtıma geçmeden önce kanala abone olursanız bildirim zilini açarsanız harika olur. Ayrıca sosyal ağlarımıza da takiplerinizi bekliyoruz. Bu X2 pedallarından 4 tanesi şu an önümde. Bunların da ön incelemesi kutu açılışını daha önce yapmıştık. Onu da kartlar bölümüne bırakıyorum. Merak edenleriniz onu da izleyebilirler. Dilerseniz şimdi kabin X2 ile neler yapabileceğimize bir bakalım. Evet bugün X2 serisinin hepsini yan yana koydum. Bunları da beslemek için Moore'un Power Supply'ını kullanıyoruz. Belki bu aletin de incelemesini ileride yaparız. Pedalların kutu açılışlarını ve ön incelemelerini daha önce çekmiştik. İzlemeyenleriniz varsa kartlar bölümüne bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. İlk önce gitarımızı preampımıza giriyoruz. Oradan çıkıp kabinimizin girişine giriyoruz. Fakat hatırlayacaksanız iki tane girişi var left right diye. Belki aynı anda farklı iki tane preamp yollamak istiyoruz bu kabin simülasyonuna. Left right olarak bağlayabiliriz. Fakat garip bir özelliği de var bu arkadaşın. Aynı anda bas da girilebiliyor buraya. Bas girip çıkışındaki right kanalına veya left kanalına bas kabini de yollayabiliriz. Aynı anda hem gitarı hem de bası kabinleyebiliriz aslında. Değişik bir özelliği var. Ama tabii ben o ayrıntılara bugün girmeyeceğim. Ayrıca bu hali Aleti USB'den de bilgisayara bağladık. Programına da bakacağız biraz. Ardından stereo olarak çıkıp delay ve reverb'ümüz de stereoydu X2 pedallarında. Buradan stereo giriş sağlayıp stereo çıktım. Aynı şekilde reverb'e de stereo girip stereo çıkışı aldım ve direkt olarak ses kartıma bağlı DAW programı üzerinden de kayıt yapacağım. Zamansal efektleri ben amfi ve kabin simülasyonundan sonraya koyuyorum. Bazı arkadaşlarımız bazı zamansal efektleri araya koymak isteyebilir, başa koymak isteyebilir. Fakat ben böyle yapmanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Genel olarak da zaten böyle kullanılıyor. Eğer farklı bir pedalımız daha olsaydı bunu preampın önüne doğru koyabilirdik. Ya da belki preampımız yok. Böyle bir distortion'dan güzel ses duymak istiyorsak mesela bunu preamp yerine bile kullanıp kabine bağlayıp harika tonlar elde edebiliriz. Belki bazı arkadaşlarımız öyle kullanmak isteyebilir. Basit bir dry pedalı vardır. Bunu kabine yollar ve buradaki kulaklık çıkışından kulaklığına bile çok güzel ton alabilir. Bu şekilde de kullanılabilir. Bunun haricinde kompresör vah pedalı gibi şeyler olsaydı hep preampın önüne takmamız gerekecek. Amfiye bağlamaktan birazcık bahsetmiştim. Eğer amfiye bağlasaydık amfinin kabinini kullanmak istemeseydik amfinin preampını kullanmak isteseydik amfiden sent return sistemiyle bu kabin simülasyonunu devreye sokabilirdik. 
ve direkt sisteme bu kabin simülasyonundan ses yollayabilirdik. Preamp incelememizi izleyenler bilirler. Preamp'in içerisinde de kabin simülasyonu mevcut. Bu arkadaşı kullanacağımız için artık iki tane kabin simülasyonu üst üste binmesin diye bunun kabin simülasyonunu kapatmam gerekiyor. Dolayısıyla kanal B'ye ve save tuşuna aynı anda bastığımda renk değişiyor. Bunu mavi yaptığımda içerisindeki kabin simülasyonu kapanmış oluyor. Evet bugünkü kurulumumuz böyle. Şimdi bilgisayardaki programını da açacağım. Bilgisayardaki programı üzerinden ürün nasıl kullanacağımızı, içerisindeki kabin simülasyonu nasıl duyulduğunu ve aynı anda iki tane kabin simülasyonu nasıl açıp kapayabileceğimizi, üzerindeki tuşların ne işe yaradıklarını hepsini beraber göreceğiz, tanıyacağız ve kurcalayarak öğreneceğiz. Ürünü aldıktan sonra mutlaka bilgisayarınıza bağlayıp ve sitesinden programını indirmenizi tavsiye ederim. Program Cup X2 diye geçiyor. Açtığımızda şu şekilde karşımıza geliyor. Aslında Preamp X2'nin programıyla çok benzer yapmışlar. O da Moore Studio diye geçiyordu. Bu da öyle. Bağlantıyı yapmak için burada Disconnected'ın yanına basıp Connected yapmamız gerekiyor. Dili ayarlayabiliyoruz. Gece modu, gündüz modu çalışabiliyoruz. Ve en önemli şeylerden bir tanesi güncellemeler burada. Firmware'ım update yapmayı unutmayın ve cihazınızı güncelleyin. Yazılımı güncellemek için de buraya bakabilirsiniz. Fabrika ayarlarına geri dönmek istiyorsanız burada bir tuş var. Ayrıca ayarlar kısmında backup alabiliyorsunuz ve onu geri çağırabiliyorsunuz. Ayarlarınızın üzerinde herhangi bir değişiklik yaptığınızda bunu bilgisayarınızda saklamak istiyorsanız burada presetlerin numaralarını Taşıyıp bırakmanız yeterli ve bu bilgisayarınızda bir dosyanın içerisinde saklanmış oluyor. O dosyanın ne olduğunu da buradan görebiliyorsunuz. Burada kabin çeşitlerimiz var. Farklı kabin çeşitlerimizi taşıyıp bırakıp değiştirebiliriz presetlerimizin içindeki kabinleri. A'ya ve B'ye farklı kabinler atayabiliriz. Burada tamamen özgürüz. Ayarlarını istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Hatta ayrıca bu ayarları cihaz üzerinden de değiştirdiğimizde Gördüğünüz gibi program üzerinde de değişiyor. Bunları kaydetmek istiyorsak cihazımızın üzerindeki save tuşuna basılı tutmamız yeterli. Cihazınıza herhangi bir yer atamak istiyorsanız hangi kabin sayısına atamak istiyorsanız burada download kısmı var. Buraya basıp ER dosyanızı içine bırakabilirsiniz. Belki birazdan yaparız. Burada save tuşuyla da kayıt alabilirsiniz cihazın üzerine basmadan. A'daki ve B'deki kabinleri buralardan da değiştirebiliriz. Mesela B'de kabini duymak istemiyorsam onu kapayabilirim. Fakat şu an stereo bağladığımız için hem A'dan hem B'den sinyal gidiyor. O yüzden solda güzel bir sinyal duyulurken sağda çirkin bir şey duyulabilir. Deneyelim bakın. Açıyorum. Ve güzelleşti. Bu sefer A'daki kabini kapatayım. Ne kadar çirkin duyuluyor. B'deki kabini de kapatayım. İkisi de bozuk gelecek. Şimdi ikisini birden açıyorum. Şimdi bunun ne mantığı var diyebilirsiniz. Yani neden açma kapama olmuş böyle bir şey. Belki B sinyalinden çıkıp başka bir kabin pedalına bağlayacaksınız. Sınırsız alternatifler olabilir. Tabi bunlar çok gelişmiş şeyler ama ben siz kullanırken önereceğim şey tabii ki kabin pedalı almışsınız. Üzerindeki kabin simülasyonları açık kalsın. Şu mantıkla da düşünülmüş olabilir. Stereo bağlanıyorsa bu ürüne işte daha önce kabin simülasyonundan geçmiş bir pedal belki. B kanalında olacak. Bilemiyorum. Yani o yüzden açma kapatma alternatiflerini de sunmuşlar. Peki bunları pedal üzerinden nasıl kontrol ediyoruz? Ona bakalım. A kanalı ve B kanalını X switch'ten değiştirebiliyoruz. Aynı programda olduğu gibi A kanalı mavi, B kanalı kırmızı. Diyelim ki B kanalını bypass yapacağız. Bypass tuşuna basıyoruz ve gördüğünüz gibi B kanalı kapandı. Yineden açıyorum. B kanalındayken, kırmızıdayken burada değişiklikler yaparsam Bunlar B kanalına yansıyacak ve şu an dördüncü presette olduğumuz için bu dördüncü preset yanıp sönmeye başladı. Diyor ki sen bunu kaydetmedin haberin olsun değişiklikler yaptın kaydetmedin. Bunu kaydetmek istiyorsak dedim mi save tuşuna basarsak bu kayıt olacak ve yanıp sönmeyi bırakacak bizi uyarmayı bırakacak. Belki A kanalında değişiklikler yapmak istiyorum. A kanalına döndüm. Buradan farklı kabin türleri seçmek istiyorum. Buradan kabinleri seçebilirim. Peki presetler arasında geçiş nasıl yapacağız? S tuşuna bir kere bastığımız zaman presetleri atlayabiliyoruz cihaz üzerinden. Ama tabi konserde ne kadar fazla kabin değiştiririz? Bence en güzel ayarı bir veya iki ayarı yapıp bu aletin içerisine sevip böyle sahneye çıkmak lazım. 
Durmadan hani kabin pedalı durmadan açıp kapatılacak, değiştirecek bir şey değil. Ama illaki öyle bir şey gerekiyorsa sahnede eğilip sev tuşuna mı basacağız? Hayır. İki switch aynı anda bastığımızda mod değişiyor, yanıp sönmeye başlıyor. Ve bu sırada switchler ileri geri olarak çalışmaya başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve renk değişiyor. Burada tam 14 tane preset arasında geçiş yapabiliyoruz. Fabrika ayarlarında neler olduğu yan tarafında yazıyor. Eğer hiç değiştirmemişsek kabin A'da bulunan fabrika ayarlarını, fabrika kabinlerini burada görebiliyoruz. Şimdi isterseniz presetler arasında dolaşalım ve farklı kabinler nasıl duyuluyor bir dinleyelim. Ben preampta en sevdiğim amfiyi açtım. EVH5150. Bu amfi farklı kabinlerde nasıl tepkiler verecek? Şimdi hep beraber deneyip görelim. Birinci presete geri dönelim. Baktığımız zaman birinci presette 65 DLX 1x12 yazıyor. 1x12 dediği 12 inçlik kolon. Bir, bir adet var sadece. Bu 2x12 olacak, 4x12 olacak belki. Ya da 10 inçte bir kolon olacak. O rakamlar onu ifade ediyor. E, kolon büyüdü küçüldükçe verdiği tontunu da değişiyor tabii ki. E, arttıkça gücü artıyor vesaire. Bunlar da tona etki ediyor. Ben mesela küçük kabinleri pek sevmem. Yani 4x12'ler bana daha böyle dolgun ve güzel geliyor. On, onlarda da aslında bir tane mikrofon koyuyorsunuz ama işte o 4 tane kabinin o mikrofona yandan ulaşan sesleri falan o gücünü arttırıyor. Yani bu, bunlar her şeyi değiştiriyor. Belki biliyor musunuz yani o kabini yaparken kullanılan materyal bile sesle değişiklik yaratabiliyordur. Şimdi 65 Deluxe olduğunu tahmin ediyoruz tabii ki Fender'in. Peki biz bunları nereden bileceğiz gerçek hayatta hangi kabinler olduğunu? E, Moore'un kullanım kılavuzunda ve web sitesinde kullanım kılavuzunu pdf olarak indirirseniz ki şimdi ben de size karşınıza koyuyorum. Hangi takma isimde gerçekte hangi amfi olduğunu görebiliyoruz. Burada da Fender 65 DX Reverb'den alındığı söyleniyor. Başka neler var? İşte Vox'lar var, Marshall'lar var, Mese Bugler var, Dizel var ve bas kabinlerimiz de var demiştik. 3 tane de bas kabini koymuşlar. Hepsi de Ampeg'den alınmış. Hatta 6x10 inç bir Ampeg kabin bile var. Bas gitar kullanıyorsanız bas gitaristseniz bu kabin pedalını siz de kullanabilirsiniz. Hem gitar hem bas gitar kaydı yapan arkadaşlarım var stüdyoda. Mesela stüdyonuzda bir home stüdyonuz vardır ve çok ses çıkartamıyorsunuzdur komşularınız yüzünden. İşte böyle kabin pedalları kullanarak gerçek amfilerden bu kabin simülasyonlarına yollayarak çok temiz kayıtlar, çok güzel kayıtlar da alabilirsiniz. Hiç kimseyi rahatsız etmeden. Listede az kabin varmış gibi görünüyor. Fakat Dediğim gibi dışarıdan impulse response indirebiliyoruz. Impulse response'ları atayabiliyoruz. Yani aslında 11 tane değil sonsuz kabin simülasyonumuz mevcut. Bununla ilgili bir web sitesi de var. O web sitesinden bu dosyaları indirebilirsiniz arkadaşlar. Fakat bu orada bazı ince ayarlar var. Hangisinde preamp var, hangisinde yok. Bunları öğrenebilmek için preamp model X2'yi tanıtırken çok ayrıntılı bunlardan bahsetmiştik. Yeniden Aynı şeyleri anlatmak istemiyorum. O videoyu izleyip bunları öğrenebilirsiniz. Doğru ER'leri nasıl indirebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Evet şimdi görüyoruz ki kabin A'da da solda da sağda da 65 Deluxe kullanılmış. Çalalım bakalım nasıl duyulacak. <gülüyor> Aslında biraz daha clean bir amfinin kabinleri bunlar. Bir clean bir ton açayım. Orada duyalım. Evet ikinci presetimize geçelim. Sol tarafta Vox kullanmışlar. Sağ tarafta Delix Reverb kullanmaya devam etmişler. Bakalım burada nasıl bir duyum alacağız. <gülüyor> Evet, üçüncü presetimize geçiyoruz. Sol tarafta Twin Reverb, sağ tarafta ise Vox AC30. Çalalım. Bir ileri daha geliyorum. Dördüncü presetimizde. Sol tarafta Twin Reverb kalmaya devam ediyor ama 
Sağ tarafta biraz daha sert bir amfinin kabini var. Dual Rectifier'ın 4x12 kabini. 2x12 kabinle 4x12 kabin birleşiyor şu an. <gülüyor> Şimdi burada bazı ayarlarla oynayabilirim ki oynamışlar. Bakın gecikme var. Latency. İlk kabinde 4 milisaniye, ikinci kabinde ise 13 milisaniye. Bu neyi sağlıyor? Bu aralarındaki gecikme aslında dublelenmiş hissiyatı yaratıyor. Yani aynı kanalı iki gitarist farklı zamanlarda çalmış gibi. Bu da ne oluyor? Hacmi arttırıyor. Bu saniyeler aynı olsaydı gecikmeleri kapatsaydık A'da ve B'de nasıl duyulacak bakalım. Sonra Yeniden eski halini alalım. Şimdi eski haline geri geliyorum. Evet bu aradaki ufak gecikmeler hacmi arttırdı farkındaysanız. Evet preset değiştirelim. 5. presette de 1960 AG. Benim en sevdiğim kabinlerden bir tanesi. Aslında birçok tonunda modern amfiler seçsem bile 1960 Marshall 4x12 kabini altına koymayı çok seviyorum. Bakalım nasıl bir hissiyat yaratacak. <gülüyor> Bir tanesinin gecikmesini değiştireyim yine. Kapatıyorum gecikmeyi. Tabi farkları daha iyi anlayamamız için güzel bir kulaklıkla dinlemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki tonda başka bir şey anlatacağım. Bu sefer Mesa Bugi'nin Dual Rectifier'ın kabiniyle 1960'ı birleştirmiş. Aslında bu da güzel bir kombinasyondur. Bu farklı kabinleri aynı anda kullanmak gerçekten harika etkiler yaratabiliyor. Bu bütün prosesörlerde de olmuyor. Genellikle iki tane GPU'su olan prosesörlerde bu özellik olabiliyor. Mesela prosesörünüzde böyle aynı anda iki kabin kullanma özelliği yoktur. Sent Return'le bu cihazı bağlayıp bu efektleri elde edebilirsiniz prosesörünüzde de. Özellik yoksa. Şimdi ilk önce bir dinleyelim tonu. Şimdi güzel bir özellik daha var. High cut ve low cut tizleri ve pesleri kapatabiliyoruz. Bu frekansları alabiliyoruz ve dilersek tamamen mid hale getirebiliyoruz onları. Özellikle dışarıdan impuls response yüklediğimizde bunlar birazcık patlayabiliyor bazı frekansları. Bunları dengeleyebiliyoruz. O güzel olmuş. Şimdi mevcut 6. presette birinci kabinin ve ikinci kabinin low katını ve high katını açtım. Tamamen mid değiştirdim. Bakın ne kadar değişecek. Tamamen mit oldu. Buradan ince ayarlar yapabilirsiniz ve çok istediğiniz frekanslarda güzel tonlar elde edebilirsiniz. Birazcık kıstım şimdi. Bu kontrollerin elimizin altında olması da son derece iyi. Neredeyse her şeyi anlattım zaten. Sıradaki presetlere hızlıca geçelim. Yedinci presetimizi bir dinleyelim. <gülüyor> Bakın burada 20 milisaniye bir gecikme var. Sıradakine bakalım. Garip bir dizilim daha. İki tane farklı Fender amfisi. Bir tanesi Bassman, bir tanesi Deluxe Verb. 4 x 10 ile 1 x 12 bakalım nasıl duyuluyor. <gülüyor> Bunu şeyde denemek istiyorum. Clean bir preamp vereyim buna. Bakalım nasıl duyulacak. Clean sound'ı güzel duyulabilecek bir kombinasyon olduğunu düşünüyorum. Evet 
tahminim doğru çıktı. Bakın bir tane kabine gecikmek atalım. Böyle bir korus efekti de verebiliriz bu sayede. Hafif o korus efektini bu gecikmeyle de sağlayabilirsiniz. Evet değiştiriyorum yeniden. Sert bir amfi alıyorum tonumu da. Mesela Vox'un karışımı. Bu da değişik kombinasyon olmuş. Şimdi Marshall'la Twin Reverb'ün karışımı. Bu da bayağı değişik. Bu da büyük ihtimal bir clean'de daha iyi duyulur diye düşünüyorum. Hemen clean'de de deneyelim. Sıradakine geçiyorum. Yine değişik bir kombinasyon bir dizi karşılıyor. Deneyelim bakalım. ikiye geldiğimizde bas kabinleri devreye giriyor. O zaman biz de bas gitarımızı bağlayalım bakalım ne olacak. Bir sonraki presete geçiyorum. Ve bas için üçüncü preset. Şimdi tek bir şey daha denemek istiyorum arkadaşlar. Bir de elimdeki impuls responslardan bir şeyler koyayım. Bakalım nasıl sonuçları alacağız. Bas kabinlerin olduğu yeri seçiyorum. Ve bende Elam Sound Lab'in çok güzel yarları var. 1960 Green Beck'in yani Marshall'ın ondan alınmış kabin impuls responsları. Mix klasiği seviyorum ben. Bir ona atayım. Ona da SM57 ile kaydedilmiş bir tanesini atalım. Şimdi burada ilk kabinimde mix'i seçiyorum. İkincisinde ise SM57 ile Çalınmışı seçiyorum. Çalalım bakalım. Aralarındaki gecikmeyi sıfırlayacağım. Birazcık arttırayım aralarındaki gecikmeyi. Şu an çok güzel oldu. Mix olanın birazcık low katıyla high katıyla oynayayım. Diğerinin ile de. Evet çok hoş bir ton oldu. Şimdi bağlı olan reverb ve delay'i de açalım bakalım nasıl bir şey elde edeceğiz. Evet duyduğunuz gibi son derece doyurucu bir tona elde etti. Dışarıdan indirdiğimiz bir impulse response işleri ne kadar da değiştirebileceğimizi görmüş oldunuz. Aslında bu pedalı dediğim gibi 3. parti kabin simülasyonlarını kullanmak için de satın alabilirsiniz. Evet benim bu pedal hakkında bugün anlatacaklarım bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi dilerseniz kapanışa geçelim. Evet dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Bugün yine güzel şeyler öğrendik değil mi? Kabin simülasyon pedalları ne işimize yarıyor? Nasıl kullanılıyor? Baya bir bilgi elde ettik. Siz bu tarz bir pedal kullanıyor musunuz? Preamp kullanıyor musunuz? Kabin simülasyonu kullanıyor musunuz? Ya da prosesör içerisinde mi bunları çözüyorsunuz? Sizce amfi kullanmaktan daha mı iyi? Daha mı kötü? Mesela ton kalitesi sizi tatmin ediyor mu? Yoksa abi ben amfi kullanmayı asla bırakmam. Ondan gelen sound'u, ondan 
kabinden gelen sesi duymam lazım, titremem lazım mı diyorsunuz? Sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bu pedala sahipseniz veya değilseniz fark etmez. Yorumlarınızı lütfen bizle paylaşın. Bu ürünleri bize yollayan Senkop Müziğe çok teşekkür ediyoruz yeniden. İndirim kuponu alabilmişsem açıklamalar kısmına bıraktım. Mağaza bağlantısı da açıklamalar kısmında. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenelim. Kanala abone olalım. Bildirim zilini açalım. Ayrıca sosyal ağlarımızı da takip edelim. Discord sunucumuzda 2000 kişi var şu an ve bu 2000 kişi birbiriyle çok güzel bir şekilde yardımlaşıyor. Bir tane bölümümüz var. Ekipman savaşları diye ekipman savaşlarına yeni videolar gelecek. Çok değerli bir gitaristten ekipmanları hakkında videoya aldım. Birazcık merak edin. Yeni ekipman savaşları bölümünde o gitaristin de ekipmanlarını size tanıtacağım. Siz de kendi ekipmanlarınızı tanıtmak istiyorsanız lütfen Discord sunucumuzda ekipman savaşları bölümüne kendi ekipmanlarınızın fotoğraflarını ve bilgilerini atın. Evet dostlarım yeni videolarda, canlı yayınlarda, konserlerde görüşene kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ama ne önemlisi? Koç gibi kalın. Görüşürüz.